Excelentíssimo presidente dessa sessão, senador Mozarido Cavalcante, senhoras e senhores senadores aqui presentes, senador Rubem Figueiró, senadora Ana Amélia, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Antes de entrar na pauta do meu pronunciamento, senhor presidente, peço licença para fazer uma homenagem a um grande amigo meu sobre a sua juventude, a juventude de uma pessoa de 73 anos que ainda continua correndo nas pistas brasileiras e também nas pistas de outros países. Essa homenagem foi feita pela revista Racing ao nosso amigo Pedro Mufato. Diz aqui, Pedro Mufato, o Pedro que não para. Contar a história de quase cinco décadas de pista em quatro páginas, eis a questão no caso de Pedro Mufato. E sem o personagem saber, é uma surpresa da Racing. Amigos contribuíram com depoimentos. As palavras do seu Pedro foram pinçadas por quem o acompanha nos últimos 12 anos. O trabalho, resumindo, são 73 anos de idade, 47 de pista. A primeira corrida foi nas ruas empoeiradas de Cascavel, em 4 de dezembro de 1966, com um cinca. Nunca mais parei, só dei um tempo por causa de alguns do, do acidente. Tenho certeza que não foi só um, foram vários acidentes. Está aqui a, a homenagem que foi feita ao Pedro Mufato que é um corredor que muito nos orgulha. Aos seus 73 anos de idade, continua correndo, já correu em várias fórmulas, formas. É, tem aqui, temos aqui foto do Mufato recebendo premiação no pódio em Daytona, no início da década de 80. O Mufato foi utilizado pelo piloto, o Mufatão foi utilizado pelo piloto construtor e, outra, e outros na América do Sul, que é um carro construído pelo então Pedro Mufato, pelo, naquela época, para correr não só no autódromo de Cascavel, no país, mas em outros autódromos na América Latina. Também Cristian Fittipaldi, Pedro Mufato, Paulo Cas é, Carcassi, Gil de Ferran e Rubens Barrichello. Na oficina de Cascavel, com os integrantes de sua equipe, com o chassi Mufatão. E na F3, sul-americana, em Londrina, em 1993. Portanto, está aqui a, a homenagem que a revista Racing fez ao nosso colega, colega Pedro Mufato, que na juventude dos seus 73 anos, continua correndo através da Fórmula Truck, e dando um exemplo a todos nós que a idade não atrapalha, nós precisamos cuidar, sim, da saúde, mas a juventude está na nossa alma, está dentro da, do nosso coração. Então, meus cumprimentos ao nosso amigo Pedro Mufato pelo, pela sua juventude e pelo seu trabalho, sempre levando o nome do nosso país, do nosso Brasil, afora, levando o bom nome de todos nós que temos uma, uma, um carinho especial aos corredores, às corridas. Temos aqui Fit, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, tivemos Senna e também temos Pedro Mufato. Um grande abraço, Pedro. Continue sempre correndo. Cuidado, cuidado para não, não atropelar aí o, o, os nossos corredores, mas continue sempre atrás do volante com essa determinação, com essa vontade de correr que você tem. Os cumprimentos. 73 anos, não é uma coisa simples, não é, presidente? Continuar correndo, continuar na, na sua atividade. Mas, senhoras e senhores senadores, o tema que trago aqui é sobre o nosso partido, o nosso PDT, que tem se reunido com frequência nos últimos meses com integrantes da, das bancadas, tanto a bancada no Senado quanto a bancada na Câmara dos Deputados com a Executiva Nacional e militantes, para aprofundar as discussões sobre o atual quadro político brasileiro. Na busca de compreender melhor 
os últimos acontecimentos e para participar desse momento representando com legitimidade e responsabilidade uma grande parcela da população brasileira. Durante esses debates, também preparamos o conteúdo programático do 5º Congresso Nacional do PDT, que terá como tema reformas de base para transformar o Brasil, que ocorre hoje e amanhã aqui em Brasília, no Congresso Nacional. O PDT está imbuído dessas reformas desde que elas foram lançadas pelo governo do presidente João Goulart há 50 anos atrás. Na época, a proposta era a reestruturação de uma série de setores econômicos e sociais, sob a denominação de reformas de base. Estavam reunidas iniciativas que visavam alterações fiscais, eleitorais, trabalhistas, urbanas, administrativas, agrárias e universitárias. Algumas delas já tinham iniciado com o presidente Getúlio Vargas e precisavam ser aperfeiçoadas, como o direito de voto às mulheres e o fortalecimento da indústria nacional. Entre as principais mudanças estava a reforma agrária, que tinha como objetivo possibilitar a milhares de trabalhadores o acesso à terra, tema que até hoje discutimos em todo o nosso país. E de maneira especial aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. As reformas de base do governo João Goulart foram interrompidas com a tomada do poder pelos militares, de modo que ainda carecemos de uma avaliação sobre o impacto que elas teriam na sociedade brasileira se estivessem sido empreendidas na sua plenitude. Ao resgatar as reformas de base como tema do nosso 5 Congresso Nacional, o PDT não pretende realizar essa avaliação, até porque isto seria impossível mas busca em suas origens, na sua história e na história do Brasil, elementos para melhor compreender o Brasil de hoje. O contexto econômico, social e político atual, os anseios da sociedade, da juventude e dos brasileiros de todas as idades que estão nas ruas exigindo uma nova postura dos governos, dos políticos e, principalmente, dos partidos políticos. Como disse ontem aqui nesse plenário, as manifestações de junho, que ainda ecoam pelas ruas do nosso país, deixaram uma mensagem clara aos políticos, aos gestores públicos principalmente. A população brasileira vem levantando sua voz todos os dias para dizer que estão cansados da corrupção e do mau uso do dinheiro público em obras e serviços de saúde serviços de educação, entre todos os demais serviços prestados pelos governos. Eu fico imaginando como o Brizola estaria satisfeito e renovado se estivesse vivo e estivesse no nosso meio. Vendo o povo voltar às ruas, a juventude participando, o Brasil clamando mudanças e protestando contra a corrupção, cobrando serviços públicos de qualidade e as reformas que precisam ser feitas como a reforma política e a reforma tributária. Aliás, a sabedoria, a sabedoria e a experiência de Brizola fazem falta ao país, nesse momento de debate dos grandes temas, dos grandes problemas nacionais. Com prazer, ouço uma parte da senadora Ana Amélia. Em primeiro lugar, senadora Ciro Gurgas, como líder do PP neste momento, nesta casa, queria... É, cumprimentar e desejar muito sucesso na reunião, na convenção do seu partido aqui em Brasília. Agora falo não como líder do partido, falo como a senadora, que tem uma dívida de gratidão com o líder do PDT, Leonel Brizola. Eu fui bolsista e pude estudar graças a exatamente a esse apoio que eu recebi lá nos anos 60 é, do então é, governador é, do Rio Grande do Sul depois governador do Rio, e um, um político de uma enorme generosidade, uma enorme grandeza e uma enorme honestidade. Então, eu, nessa condição, queria registrar aqui o meu apreço e essa gratidão. Penso que é um dos sentimentos é, mais importantes que temos nas relações humanas, e isso, independente da, das diferenças ideológicas que, eventualmente, tenha o meu partido com 
é, o partido de Leonel Brizola ou de João Goulart, mas eu pessoalmente tributo a ele esta gratidão que vai ser para o resto da minha vida. Então, eu queria aproveitar a referência que V. Excelência fez. E quando se fala do, das questões de educação, o que Brizola fez no Rio Grande do Sul e no Brasil, e, e no, especialmente começando pelo Rio de Janeiro, o projeto CIEPS, o que, que era o projeto CIEPS? A, integra, a educação integral, em torno integral, de manhã e de tarde, as crianças é, ocupadas, a inclusão social por uma escola pública de qualidade. Foi sempre uma preocupação desse menino, que foi pobre, lá em Carazinho, nasceu em Carazinho, se formou engenheiro, foi um grande líder político. Então, eu preciso, é, nessa sua manifestação na tribuna, fazer esse registro pessoal. Primeiro, como líder do partido, desejar sucesso à convenção. E segundo, essa, esse reconhecimento público a Leonel Brizola. Muito obrigado. Agradeço, Sim. senadora Ana Amélia, o trabalho de Brizola como governador de, do Rio Grande do Sul, é, com relação ao ensino, foram a construção das brisoletas, se não me falha a memória. Na era. Várias, é, várias escolas foram construídas nas cidades que não tinham escolas. E, a partir daí, a escola foi para perto dos estudantes. E, a partir daí, a história é, do Rio Grande do Sul teve uma mudança muito grande. Muitas pessoas, como V. Excelência colocou, tiveram a oportunidade de frequentar as escolas em função da construção de milhares de escolas novas, construídas próximo da população que precisava dessas escolas. Exatamente, V. Excelência lembrou bem é, que eram as brisoletas das escolas e essas escolas, no começo, eram de madeira, é, porque havia abundância de madeira, eram de madeira. E eu, agora um detalhe curioso, meu pai era marceneiro, e algumas delas ele ajudou a construir é, na sua, no seu ofício de marceneiro. Então, é, há uma relação é, direta e indireta em relação à questão do ensino. Então, ele teve esse olhar. E agora que crianças estão aqui visitando o plenário do Senado, vindo senadora, aqui nessa visita, nessa sexta-feira, eu queria dizer que é exatamente o nosso presidente... Exato. Já que você já tocou no assunto, eu quero cumprimentar aqui os estudantes da Escola Classe 403 de Samambaia, Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos. Essa sessão de hoje é uma sessão que não tem votação, é não deliberativa e destinada aos parlamentares apresentarem as suas propostas, discutirem temas como agora estão discutindo o senador Assi e a senadora Ana Amélia. É, então, só para terminar, que os alunos de Samambaia, que é de uma escola pública, a de desejar um bom fim de semana a eles, a visita, e dizer que o senador Assi está falando sobre um, um líder político que criou um sistema de escolas é, extremamente importante. Se nós tivéssemos continuado com é, o sistema criado por ele, por Darcy Ribeiro, à época, lá no Rio de Janeiro, é, teríamos hoje com uma educação mais ampliada, de maior inclusão e com maior eficácia é, e redução, inclusive, inclusive da violência. Então, parabéns mais uma vez, senadora Ciro Gorgato. Obrigado, senadora Ana Amélia. Também saúdo os nossos visitantes, nossos alunos e também os seus professores que os acompanham. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. A nossa casa é a casa de vocês também. E continuem estudando. O Brasil precisa muito de vocês, de vocês alunos e principalmente dos professores que têm essa responsabilidade de cuidar de todos os nossos alunos que representam aqui é, com a sua visita e aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os nossos profissionais da educação de todo o nosso país, em especial aos nossos professores do Estado de Rondônia. Brizola nos deixou um legado e muitas mensagens. A mais apropriada para o momento talvez seja esta quando orientava a tomada de decisão de governantes, parlamentares e líderes partidários, disse ele, quando você tiver dúvida sobre qual rumo seguir, vá para onde o povo está indo. É isso que o governo precisa fazer. É isso que o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, os partidos políticos e todas as instituições representativas do nosso povo precisam fazer. Precisamos ouvir as vozes das ruas e caminhar na direção delas, na mesma direção, para que possamos construir um Brasil mais plural, mais democrático, com mais educação e saúde, com impostos justos, com melhores serviços públicos, com infraestrutura moderna e à altura de nossa economia e de acordo com a necessidade da população brasileira. 
O PDT tem uma história de luta e resistência em torno dos princípios democráticos, trabalhistas, na defesa da educação de tempo integral, dos direitos humanos e da soberania nacional. Hoje, somos um partido que resiste a tentações eleitoreiras, que resiste ao esvaziamento da agenda programática e ideológica e temos a clara percepção de que precisamos nos reciclar, nos reinventar para acompanhar as novas formas de participação na vida política e na democracia brasileira. A sociedade em rede conectada em tempo real e com poder para influenciar decisões sem uma representação institucional exige uma mudança e essas adaptações de todos os partidos. Esse é o debate que estamos travando dentro do PDT e que pretendemos levar para toda a sociedade com propostas firmes e transformadoras para a reforma política, para uma reforma política ampla muito maior do que apenas uma reforma eleitoral. Volto a colocar aqui essa questão. A população brasileira não está em busca de uma reforma eleitoral. A questão eleitoral brasileira está entre as mais democráticas do mundo. Não é isso que a população brasileira quer. A população brasileira quer seriedade na gestão pública, quer o fim da corrupção. E é isso que todos nós queremos. Creio que apenas os partidos que conseguirem estabelecer essa comunicação, esse elo de ligação com a sociedade atual, é que sobreviverão aos ventos da mudança. Os partidos políticos que se comportarem como avestruz, que diante do perigo ou de crises, enfiam a cabeça na terra como se nada estivesse acontecendo, esses perderão legitimidade e respeito da sociedade. Com certeza terão dificuldades nas eleições de 2014. A defesa da democracia e da constitucionalidade está no DNA do PDT e, por isso, nosso partido tem força para uma atuação independente e crítica. E para se renovar em situações como a que estamos vivendo hoje. E temos que nos renovar sem jamais perder a essência de nossos princípios fundadores e creio que a legalidade é o princípio que norteia todos os demais. As instituições democráticas são maiores que os problemas que as corroem. Precisamos é de uma reforma ampla dessas instituições, das práticas corruptas arraigadas no sistema de governo, no legislativo e no judiciário. Uma reforma ampla e restrita do Estado que crie as condições para construirmos um novo Brasil. Tenho certeza que parte da sociedade brasileira espera por propostas concretas da classe política. Mas o que se vê, por enquanto, é um desfile de surdos mudos, atordoados com as vozes das ruas. Precisamos estabelecer o diálogo, uma conexão com os anseios da sociedade brasileira. Há tempos, venho chamando a atenção para a inversão de prioridades que estamos vivendo com os investimentos astronômicos nos estádios para a Copa do Mundo, enquanto reivindicamos 1% do valor investido nos estádios para recuperar as rodovias federais do estado do, no estado de Rondônia, para as escolas, creches e hospitais e médicos na região norte, em especial no meu estado de Rondônia. O presidente nacional do PDT, nosso companheiro Carlos Lupe, tem promovido esse debate interno em nosso partido para que todos os parlamentares e dirigentes partidários em todo o Brasil tenham a oportunidade de se manifestar e serem, de serem e de contribuírem para a transformação do PDT e do nosso país. Entretanto, a nossa postura política todos conhecem. Defendemos uma reforma política ampla. Entendemos que apenas levar esse debate à população é casuísmo. Precisamos apresentar propostas claras e objetivas. Colocar a culpa no Legislativo por erros do Executivo não é o melhor caminho. As reformas devem ocorrer nas três esferas do poder, tanto no Executivo quanto no Legislativo e também no Judiciário. Como disse recentemente o nosso companheiro Manuel Dias, ministro do Trabalho e Emprego, num dos encontros do PDT, diz ele, disse ele, 
temos que aproveitar esse momento para avançarmos em benefício do povo, porque não podemos fugir à nossa responsabilidade, à nossa origem, à nossa história. O país está insatisfeito. Temos que dar satisfações à opinião pública. Temos que ser humildes, mais próximos da população. Temos que mostrar que temos história, que temos propostas para o Brasil, que temos programa, princípios e que não estamos na vala geral em que as manifestações jogaram todos os partidos políticos. Portanto, nós estaremos hoje e amanhã com os demais companheiros do PDT debatendo todos esses temas aqui em Brasília, para que nós possamos dar uma resposta positiva à população brasileira, para que nós possamos avançar nas reformas que a população espera. E eu acredito que o PDT tem muito a contribuir, a continuar contribuindo, pois o PDT vem contribuindo já há muito tempo, há muitos anos, como bem colocamos aqui, com relação à postura do PDT, com relação a todos os temas, mas principalmente com relação ao ensino. Os CIEPs de, do Rio de Janeiro, construídos pelo então governador Leonel Brizola, são um grande exemplo da atuação do nosso partido PDT. Eu consegui levar duas escolas, sendo Dona Amélia para Rondônia, uma em Paraná e uma em Porto Velho, com tempo integral. Eu, eu entendo que é a solução para o nosso país. Nós não podemos deixar mais as crianças nas ruas. Nós temos que trazê-las para a escola, sobre a guarda do Estado. Hoje, as famílias, nas famílias, todos trabalham. A mãe trabalha, os pais, o pai também trabalha e as crianças muitas vezes ficam em casa sozinhas. Muitas vezes, o, o mais novo sendo cuidado pelo mais velho, o mais velho também é jovem, também é novo. Então, nós precisamos ter essas crianças na escola. E a e são as escolas de tempo integral que vão mudar a história do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, pela, pelo tempo a mim dispensado.